Gente, bom dia! Que Deus abençoe, que Deus o proteja, povo que vai morar no céu, povo escolhido, povo separado para fazer a diferença. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia relata sobre uma viúva. Ela está chorando por causa que, além de seu marido falecer, ele deixou uma dívida e vieram cobrar a dívida e queriam levar seus filhos para pagar a dívida, para ser escravo. Agora você imagina quem é mãe, o sofrimento dessa mãe, o desespero dessa mãe, aleluia, mas algo me chama a atenção, o marido dela temia o Senhor, era servos do Senhor, olha a diferença meu irmão, nós temos que entender quem é servo, de quem teme ao Senhor também passa por luta, passa por, por dificuldade, como a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós vamos vencer para a honra e glória do Senhor Jesus, porque em Cristo nós somos mais que vencedor, eita glória. Então Deus fez ela lembrar do profeta dele, Eliseu, e ela vai até ele. Chegando lá, ela conta tudo. E ele vira assim para ela e pergunta, o que você tem na tua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Vá, tome vasilha emprestada, entre na tua casa, feche a porta e comece a derramar. Comece a derramar. E foi isso que essa mulher fez. Transbordou, meus irmãos. E ela vai e fala para Eliseu, ele diz, vende e viva com seus filhos, paga a dívida. Olha o cuidado que o Senhor tem, o Senhor ele não deixa os seus perecer, ele cuida, ele zela, não te preocupe. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas não te preocupe, porque nós temos um Deus de providência. Nós temos um Deus de multiplicação. Ele não mudou. Ele proveu para aquela viúva. Assim também como ele está provendo para você, é só você acreditar. É só você não desistir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Naquele tempo, meus irmãos, não é como o tempo de hoje, não. Que se o marido falecer, tiver filhos, a mulher fica recebendo a pensão. Naquele tempo, não. Imagina o sofrimento daquela mãe. Mas Deus, Ele cuidou. E Ele cuida de mim, de você, de cada um. Olha o amor. O amor dEle não tem explicação. Então, não te preocupe com o que comer, com o que vestir, com nada. Você tem um Deus. Um Deus vivo. Um Deus vivo, tremendo, soberano, que pode tudo. Amém? Glória ao nosso Deus. Você tem um general de guerra. Fique com essa palavra, amém? E um beijo, um abraço para as pessoas de Paraíba. Eu não posso me esquecer dessas pessoas, dessas bênçãos. São Paulo, Goiás, louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar, não só, mas todas as pessoas que estão se inscrevendo, que estão curtindo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tão somente creia que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? Glória ao nosso Deus em Cristo. Nós somos mais que vencedores. Eita, glórias. Aleluia. Tem alegria maior. De que essa não tem, meus amores. Beijo!